আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদের সাথে আছি আমি বাহার চৌধুরী আইটি গর বাহার বাংলার পক্ষ থেকে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কম্পিউটার বেশ কিছু বিষয় নিয়ে যে বিষয়গুলো পূর্বে আমি বেশ কিছু ভিডিও ছেড়েছিলাম কিন্তু আপনারা ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের বেশ কিছু প্রশ্ন আপনারা করেছেন আমার ভিডিও কমেন্টসে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি কমেন্টসের মাধ্যমে দিয়েছিলাম কিন্তু হয়তো আপনারা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন নাই তারপরও আপনারা আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কিভাবে এটা সমাধান করা যায় তো আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে তার উত্তর নিয়ে আজকে আমি মূলত এসেছি এবং কম্পিউটার মিক্সড বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব আর যদি কোনো বিষয়ে আলোচনা করার মাঝখানে ভুলে যায় বা বাদ পড়ে যায় তাহলে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে না হয় আবার আপনাদের মাঝখানে আসবো নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে নতুন আবার বিষয়গুলো নিয়ে যে বিষয়গুলো আপনারা জানতে চান আমার কাছ থেকে সেই বিষয়গুলো আবার নতুন কোন ভিডিও নিয়ে হয়তো আপনাদের সাথে আসবো তো বন্ধুরা তার পূর্বে বলে নেই আপনারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটিতে নতুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা হয়নি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন আমার আপডেট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য কেননা বন্ধুরা বেল আইকনটি ক্লিক করলে আমার সকল আপডেট ভিডিওর নোটিফিকেশনটি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে তো বন্ধুরা আপনারা আমার কাছে যে বিষয়গুলো বেশি বেশি প্রশ্ন করেছিলেন সে বিষয়গুলো হলো বন্ধুরা যে কম্পিউটার ভাইয়া অন হচ্ছে না কম্পিউটার মনিটর আসতেছে না কম্পিউটার পাওয়ার প্রবলেম তারপরে আছে আপনার কম্পিউটারটি বারবার রিস্টার্ট নিচ্ছে বা কিছু সময় চলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে কম্পিউটার প্রসেসরটি যদি আপনি পাওয়ার দেন পাওয়ার দিলে প্রসেসরের উপর যে পাখাটি আছে পাখাটি হালকা একটু ঘুরে অফ হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা বেশ কিছু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে উত্তরগুলো নিয়ে আজকে আমি আসছি আপনাদের মাঝখানে তো বন্ধুরা একটি কম্পিউটারের প্রধান সমস্যা যদি দেখা দেয় আমি মনে করি মানে আমার মতে আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যতগুলো পিসি আমি যতগুলো সমাধান করেছি সেই ক্ষেত্রে আমি বেশিরভাগ সময় দেখেছি যে কম্পিউটারের যে র্যামটি আছে এই র্যামের স্লটটি র্যামটি সাধারণত প্রচুর প্রবলেম করে এই র্যামের কারণেই প্রধান সমস্যাটা সৃষ্টি হয় মানে সমস্যার মূলে আপনি বলতে পারেন যে র্যামটি আছে এখন বন্ধুরা আমি বুঝাই কিভাবে ধরলেন আপনার পিসিটি যদি অন হচ্ছে না ধরেন প্রবলেম করতেছে হঠাৎ করে অন হচ্ছে না এখন আপনি পাওয়ার সাপ্লাই চেক করেছেন যে পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিন্তু তারপর পিসিটি কেন অন হচ্ছে না আপনার কাছে এই প্রশ্নটি আসতে পারে এখন পাওয়ার সাপ্লাইটি কীভাবে চেক করবেন এই পূর্বে আমার একটি ভিডিও আছে দেওয়া আছে আপনারা আমি আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশন আমি সেই লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনারা দেখে নেবেন যে কীভাবে পাওয়ার সাপ্লাই চেক করবেন তার মানে আপনি আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি চেক করা আছে যে পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে পাওয়ার সাপ্লাইটি চেক করার পরও যদি পিসিটি অন না হয় তার মানে পিসি পাওয়ার পাচ্ছে কিন্তু পিসিটি অন হচ্ছে না তখন আমি বলবো যে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এই ধরনের দুটি স্লট থাকে র্যামের স্লট থাকে মানে নিম্নে দুটি স্লট থাকে এখন আমরা করি কি বেশি স্পিড পাওয়ার জন্য বাস যে র্যামের যে বাস স্পিডটি আছে বেশি বাস স্পিডটি পাওয়ার জন্য আজকে আমরা যে কাজটি করি যে আমরা দুটি র্যাম ইউজ করি এখন বন্ধুরা আপনারা যদি এই প্রবলেমটা পড়েন যে কি হয়েছে যে পিসি সব কিছুই দেখছেন ঠিক আছে কিন্তু কেন পিসিটা ওপেন হচ্ছে না একটা প্রবলেম আপনারা ফেস করতে পারেন তখন আপনি করবেন কি যে কাজটি করবেন যে এই র্যাম স্লট থেকে একটি স্লট একটি স্লটের র্যাম খুলে ফেলুন খুলে পিসিটিকে পাওয়ার দেন যদি অন না হয় তাহলে ওই স্লটে র্যামটি লাগিয়ে আপনারা যে র্যামটি লাগানো ছিল ওটা খুলে ফেলুন খুলে মানে প্রথমে তো একটা খুললেন ওটা আবার লাগাবেন যেটা খুলেছিলেন প্রথমে সেটা লাগিয়ে দিবেন লাগিয়ে পরবর্তী র্যামের স্লট থেকে র্যামটি খুলে ফেলবেন খুলে আপনারা আবার পাওয়ার দেন যদি আপনার পাওয়ার না আসে তাহলে সেই কাজটি কী করবেন এখন যে র্যামটি আছে এই র্যামটি দুটি স্লটে একবার একবার করে লাগিয়ে চেক করুন যে অন হচ্ছে কি না তাহলে যদি না হয় তাহলে যে র্যামটি খুলে রেখেছিলেন সেই র্যামটি আবার একটি একটি দুইটা স্লটে লাগিয়ে দেখুন যে অন হচ্ছে কি না আই হোপ যে অন হয়ে যাবে এটা হলো সাধারণত প্রধান সমস্যা বন্ধুরা আমি বারবার বলতে যাচ্ছি যে র্যাম আমি যতটুকু দেখেছি মানে আমি যতগুলো সমস্যার সমাধান করেছি এর এইটটি পারসেন্ট পেয়েছি যে আপনার র্যাম প্রবলেম মানে র্যামের কারণে পিসিটি অন হচ্ছে না র্যামটি ফল্ট করে কারণ কি বন্ধুরা আমরা যে কাজটি করে আমরা কম প্রাইজে বা কম মূল্য দিয়ে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন ধরনের র্যাম পাওয়া যায় বাংলাদেশে এখন প্রচুর চাইনিজ র্যাম আছে তারপর রিপাবলিশ র্যামগুলো আছে এই র্যামগুলো আমরা ব্যবহার করি এবং এই ব্যবহার কারণেই সমস্যাটা হয় আবার আরেকটি সমস্যা হয় যে দেখবেন একই র্যামের লেখা আছে তেরোশো তেত্রিশ বাস বা ষোলোশো বাস বা চব্বিশশো বাস তো এই বাস স্পিডটি লেখা আছে ঠিকই কিন্তু প্রথম কয়েকদিন যাওয়ার পরে ওই বাস স্পিডটা সেই র্যামটা দিতে পারছে না তখন এর প্রবলেমটা হয় তার মানে এই চাইনিজ র্যামগুলো মানে ব্র্যান্ডের র্যাম না কিনলে যে প্রবলেমটি হয় যে এই বাস স্পিড না
কম মূল্যের পাওয়ার সাপ্লাইটা ব্যবহার করলে কি হয় দেখা গেছে একটি পাওয়ার সাপ্লাই লেখা আছে তিনশো পঞ্চাশ বোল পাঁচশো বোল বা পাঁচশো ওয়ার্ড যেটাই লেখা থাকে না কেন আসলে কিন্তু তা থাকে না খুব কম পরিমাণে এটা দেওয়া থাকে কিন্তু তো মানে উপরে স্টিকার লাগানো থাকে যে খুব ভালো বেশি দেওয়া আছে তো আপনারা এটা ব্যবহার কারণে হয় কি প্রতারিত হন আবার আরেকটি বিষয় আছে যে আপনারা কম্পিউটার কিনতেছেন খুব দামি কিন্তু মালতি প্লাগ কিনতেছেন খুবই কম দামি একটি মালতি প্লাগ যার ভিতরে যে তারটি আছে তারটি খুবই চিকন খুবই লো কোয়ালিটি নিম্নমানের তার আপনারা ব্যবহার করেন এই কারণে হয় কি মালতি প্লাগ করে কি আপনার যে পিসির যে পরিমাণ পাওয়ারটা প্রয়োজন সেই পরিমাণ পাওয়ারটা সে সাপ্লাই দিতে পারে না মানে তারটা তারের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যে আপনি কিন্তু একদম চিকন তার দিয়ে কখনো যেমন আমরা যে ঘরে আয়রন ইউজ করি আয়রন চালাতে পারবেন না তারপর আপনার ব্লাইন্ডার বা মোটর যে কোনো ধরনের মোটর চালাতে পারবেন না এটার জন্য ফ্রিজ চালাতে পারবেন না বেশ কিছু বিষয়ের জন্য আলাদা তারের একটা কোয়ালিটির ব্যাপার আছে আপনারা একটু ভালো কোয়ালিটির তার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন মালতি প্লাগ ইউজ করার চেষ্টা করবেন তো বন্ধুরা আমি অবশ্যই বলবো যে অবশ্যই আপনারা যদি একটু পিসি তৈরি করেন অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রতি মানে পিসির প্রতি খুবই জোর দিবেন এবং মালতি প্লাগের প্রতিও একটু জোর দিবেন তারপর আরেকটি সমস্যা আছে যে সমস্যা আপনারা দেখতেছেন যেটা বলছিলেন যে পাখাটা কিছুক্ষণ ঘুরে অফ হয়ে যায় এটাও কিন্তু সেই র্যামের কারণে হয় আমি যেটা অলরেডি বলে দিয়েছি কি করবেন র্যামের যদি সমস্যাটি হয় তো বন্ধুরা যদি তারপর না হয় আপনারা যদি পারেন একটি ব্যবস্থা করবেন যে আপনার বন্ধু বা কারো কাছ থেকে একই বাসের বা একই ডিডিআর ফোর হলে ফোর বা থ্রি হলে থ্রি একই কোয়ালিটির র্যাম যদি পারেন একটা সংগ্রহ করে যেটা আপনার মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করে সেই ধরনের র্যাম এনে আপনি একটু লাগিয়ে চেক করে দেখতে পারেন তো বন্ধুরা আপনারা আমাকে আরেকটি অভিযোগ দিয়েছিলেন বা মেসেজের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে আপনাদের পিসি কিছুক্ষণ চলার পরে রিস্টার্ট নিচ্ছে এবং পরে কন্টিনিউ রিস্টার্ট মারে আবার কিছু সময় অফ করে চালাইলে আবার কিছু সময় চলে আবার রিস্টার্ট মারে তো এই প্রবলেমটা যেটা হয় যে এই পিসিতে সেম প্রবলেমটা ছিল এই প্রবলেমটা হলো যে প্রসেসের যে পাখাটি আছে আপনারা করেন কি পরিষ্কার সময় পাখাটি ঠিক মতো খুলেন কিন্তু লাগানোর সময় ঠিক মতো লাগানো হয় না তো প্রসেসের পাখাটি ঠিক মতো না লাগানোর কারণে হয় কি পাখাটি লুজ থাকে পাখাটি লুজ থাকার কারণে যে বিষয়টি ঘটে যে এটা যে হিট সিংটি আছে মানে যে স্টিলটি আছে অ্যালমোনিয়ামটি আছে এটা ঠিক সম্পূর্ণভাবে পাখাটার ভিতর লেগে থাকে না এবং পাখাটি যখন ঘুরে পাখাটি ঘুরার কারণে হয় কি পাখাটা এই প্রসেসরটাকে আপনার ঠান্ডা করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন প্রসেসরের পাখাটি চেঞ্জ করবেন মানে এই ফ্যানটি চেঞ্জ করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন যেন খুব ভালোভাবে লেগেছে কিনা একটু এনসিওর করবেন মানে লাগানোর পর আপনার একটু চারটি কোনাই মানে এই পাখার চারটি কোনায় একটু টেনে দেখবেন যে ঠিক মতো লেগেছে কিনা আমি বন্ধুরা মূলত এটা দেখাচ্ছি আপনারা অনেক আধুনিক অনেক পাখা ইউজ করেন অনেক হিটসিং ইউজ করেন আমি সেটার কথা বলতেছি না আমি কিন্তু বারবার বলতেছি যে আমরা সাধারণত আমি একটু নর্মাল বোর্ড নিয়ে এসেছি যদিও এটা সিক্সটি ওয়ানের একটি গিগাবাইটের মাদার বোর্ড এই যে রিস্টার্ট নেয় কিছু সময় চলার পর রিস্টার্ট নেয় এটার প্রধান কারণটা হচ্ছে যে পাখাটি লুজ থাকলে এই রিস্টার্টটি নিতে পারে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেখি যে কম্পিউটারের প্রধান শত্রু হলো কিন্তু বন্ধুরা ধুলাবালি যে আপনারা অনেকে করেন কি দীর্ঘদিন কম্পিউটারটি ইউজ করতেছেন কিন্তু কম্পিউটারটি যত্ন নিচ্ছেন না কম্পিউটার যত্ন নিলেই কিন্তু আপনার কম্পিউটার আপনাকে ভালো সার্ভিস দিবে এখন কিভাবে যত্ন নেবেন যে আপনারা কম্পিউটারটি এক মাস বা দু মাস পর পর এটা খুলে উইন্ডো প্যানেলটি খুলে আপনারা কম্পিউটারটাকে পরিষ্কার করতে পারেন কম্পিউটারটি পরিষ্কার করলে ধুলাবালিটি যখন চলে যাবে আপনার প্রসেসর বা মাদারবোর্ড আপনাকে খুব একটা ভালো সার্ভিস দিতে পারবে তারপর বন্ধুরা তারপরে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আমি পেয়েছি যে আপনাদের নো ডিসপ্লে প্রবলেমটি বন্ধুরা নো ডিসপ্লের ক্ষেত্রেও কিন্তু র্যামের একটি প্রবলেম আছে তো র্যামের ক্ষেত্রে আপনারা আমি পূর্বে বেশ কিছু তথ্য আপনাদের দিয়েছি তো আরও একটি তথ্য আছে যে আপনারা এই র্যামটিকে যে কাজটি করতে যদি নো ডিসপ্লে হয় বা এই ধরনের প্রবলেমগুলো পান আপনারা একটু করতে পারেন যে একটা ইরেজার মানে আমরা যে পেন্সিল পেন্সিলে লেখাগুলো মোছার জন্য যে ইরেজারটি ব্যবহার করি সেই ইরেজার দিয়ে আপনি র্যামের আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে র্যামের যে এই তামাতে যে পাতটি আছে মানে র্যামের উপরে যে পাতটি আছে এই পাতটাকে আপনারা খুব ভালো করে রাবার দিয়ে পরিষ্কার করে নেন পরিষ্কার করে আপনারা মাদারবোর্ডের স্লট বিল্ড করেন আবার ইনশাল্লাহ আমি আমার বিশ্বাস যে আপনাদের খুব ভালো চলবে এই নো ডিসপ্লে নিয়ে আমার একটা ভিডিও আমি তৈরি করেছি অলরেডি আপনারা ডেসক্রিপশনে ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন আরেকটি ভিডিও আমি তৈরি করতেছি বিস্তারিত আলোচনা এই নো ডিসপ্লে নিয়ে তো আমরা আমি ভিডিওটি তৈরি হলেই আমি ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটি দিয়ে দিব তো আপনারা ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে নো ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আপনারা কি কী প্রবলেম ফেস করতে পারেন এবং কি করলে এই সমস্যা থেকে আপনারা বের হয়ে আসতে পারেন ওকে বন্ধুরা তো বন্ধুরা আমি বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করেছি অলরেডি ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আসলে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটু লম্বা হয় তো